m'appelle Stéphane et je suis photographe professionnel. Un jour, je me suis demandé comment les autres travaillaient, alors j'ai pris mon sac et je suis parti à leur rencontre. Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous retrouve à Seattle, sur la côte ouest des états unis J'ai rendez-vous avec Claire Barbosa au Pike Place Market pour faire un petit peu de shopping. Ah, attention, pas n'importe quel shopping, puisque Claire est une spécialiste de la photographie culinaire, appelée ici « food photography ». Claire est une photographe culinaire reconnue, dont le travail est régulièrement publié dans des livres et des magazines. Pour notre shooting du jour, elle opte pour les agrumes et les grenades, magnifiques et gorgées de vitamines en cette saison hivernale. Welcome to my studio. Wow. C'est magnifique. Donc nous voici ici dans ton studio. C'est là où tu prépares tes scènes culinaires. Est-ce que tu peux te dire en quoi consiste ton travail au quotidien uh, I work with publishers and advertising agencies. I shoot cookbooks. I do uh, photos for packaging, food packaging. Um, I work with restaurants occasionally um, and farms. So I have Quite a diversity in uh, my clients. Eh bien, écoute, le mieux, c'est peut-être qu'on passe directement à la pratique. Tu nous montres comment tu procèdes. Um, I have a better idea. I think that you should photograph some food, and then I will take a look at it and critique your work. C'est bien la première fois que je fais ça. Hein. Alors j'ai fait quelques photos. Tu vas me dire ce que tu en penses. Yeah, I think it's really pretty, and I I think I would just crop in on the right side a little bit. Et au niveau de la préparation, de la composition. I think in this shot, actually, it's nice. I would leave it because I think it's very simple. And I think that's a good thing for this particular shot. It reminds me of a painting, actually. Okay. Et, et voici ben, la deuxième photo que j'ai faite. Um, I think that it would be a stronger image if some of the kumquats were sliced open and you could see inside. Um, maybe also one another orange sliced open kind of coming into part of the frame. The kumquats especially though, because they're hard to Um, identify without, you know, just as they are right now, they're kind of confusing a little bit. So I'd want to see the inside of one. And I think if you're doing um, a photo shoot about citrus, for example, or basically any fruits or vegetables, um, slicing things open, um, seeing the inside texture and color is important. Et maintenant, à ton tour de me montrer ce que tu sais faire. Claire a une approche de la photographie culinaire très nature et terroir. Elle aime l'authenticité et les aliments dans leur plus simple appareil. Elle utilise d'ailleurs peu d'artifices pour les embellir, si ce n'est qu'elle les intègre dans des décors vintage d'aspect souvent brut pour les contrastes et la mise en ambiance. Elle m'explique maintenant ses choix artistiques. So, with this photo, I just picked, I wanted to pick a, a background, a surface that would make the fruit really pop. Um, the orange popping off the blue. Um, so that's why I picked this surface and then I wanted to show the citrus in different ways, cut different ways, some with peel, with the leaves. I'm pretty happy with it. I, I think it's, I like the way the colors pop. So I don't know that I would do too much to this one. But um, the other photo, the pomegranate seeds, um, I wanted just kind of a messy, darker shot of the pomegranates because I think pomegranate seeds are so beautiful they look like little jewels um, but there's a few things I would change here um, so uh, first of all I tried to remove all the seeds beforehand that were not so pretty but I'm seeing one right there that I hate so I'm going to take it out in Photoshop 
And I love the surface. I love how scratched up and dark it is, but there's some white marks on the surface that I'm going to take out. En photographie culinaire, chaque détail compte si l'on veut donner de la magie à ses photos et faire fondre de gourmandise le spectateur. Concentrons-nous ici sur l'environnement de travail nécessaire à la photo culinaire. Optez tout d'abord pour une lumière naturelle. Travailler ainsi près d'une fenêtre est idéal pour apporter éclat aux aliments et faire ressortir détails et couleurs. Ensuite, utilisez un réflecteur de lumière. Comme son nom l'indique, il vous permettra de rediriger la lumière et évitera ainsi les ombres portées qui peuvent gâcher une photo. Faites également l'acquisition d'une télécommande pour déclencher à distance. Un tel accessoire vous permettra de donner du mouvement et de la vie à vos photos. Par exemple, si vous voulez capturer une coulée de chocolat au bec verseur. Enfin, équipez-vous d'un trépied pour éviter les flous de bouger d'une part, mais également pour faire des photos plongeantes sur vos plats. C'est d'ailleurs un angle de vue préféré de Claire. À présent, elle décide de nous emmener chez elle pour nous montrer quelques-unes de ses créations. This one, um, I really love. Uh, the Apple book, the apples of uncommon character. Um, I worked on this book for two years with uh, the author who's, who lives in Vermont. So um, I got to photograph some orchards in Vermont and New Hampshire and also Eastern Washington here on the other side of the country. Um, and then I got to photograph over 120 varieties of apples because <laughs> they wanted an apple portrait of each, each apple, which it gets challenging after a while to find new ways to photograph <laughs> apples. So I really loved working on this project and um, this actually, this was one the orchard in um, Eastern Washington, I loved loved this orchard but then if you go to the east coast the orchards are completely different so this book was really fun in that i got to do um work on location and then i got to do um work with you know portraits of the apples um like still lifes and then then food photography in my studio so there's recipes in here and um and uh in addition to all the other like landscape and and stuff like that. Cette délicieuse parenthèse avec Claire m'a permis d'aborder une spécialité photo passionnante qui me donne envie d'aller plus loin dans son apprentissage à mon retour. Mais désormais, il est temps pour moi de chausser les skis direction Whistler. <musique>